Gjelj Aranit komneni lindi në vitin 1376 dhe vdiq në vitin 1470 në moshën 94 vjeqare. Ashtu si bardulli i liris, shek. IVP, S, edhe Gjelj Araniti, ky luftetari madh deri në moshën 94 vjeq, kundër shtoj dhe fitoj ndaj ushtrive të përandoris aziatike, duke u barazë shmuar nga Evropa si një skënderi dy. Qyshiri ishte dërguar peng nga jati, Aranit komneni të Sultan Murati në Edrene. Jeta A i është një njeri me disa emra. Emrin e vërtet e ka Aranit komneni, mësë shumë ti njetë si Gjergj Araniti në legendat populore e thërasin Gjergj Golemi, bi bustin e ti në librasht shkruet Gjergj Golemi Araniti, disa të tjerë e thërasin thjesht Gjergj Golemi. Njeriu me 4 emra nuk përmendet shumë në tekstet e historis, të pakten jo aqë shumë sa duaj të ameritonin bëmat e ti. Mësë shumë ti përmendet si ati i donikës, bashkëshortës së skënderbeu, se sa si një luftetar që umbajt për djetëra vjetë ndaj hordive Osmane që e sulmonin nga të gjitha anën. Debatet mbi originën, emrin dhe fundin e ti vazhdojnë ende edhe sot e kësaj dite. Edhe sot ka njerës që vrasin mendjen se nga erdi kjo familje. E madhe në Shqipëri, po aqë e madhe edhe në Itali. Ku emigroj pas pushtimit të arbëriz? Përse Aranit komneni në gjuën e popullit që e thjesht Gjorg Golemi? A mos valë Gjorgu, pra Gjergji, u kujton të banorve të shpatit, mokrës, sopotit, qermenikës, shën Gjergjin që lufton të kuqedrën? Vetëm në 1253, në kronikat bizantine përmendet një gulem zotërues tokash në Albanon. Ky Gulemi, apo Golemi, mund të jetë gjyshi i Gjergj Aranitit ton. Golemi ishte martuar me një kushërir të përandoreshës Bizantine, Irena. Disa besojnë se nusja ishte e bia e zhupanit të madhë serb dhe e dhëqis, vajzës e përandorit Bizantin, Angel Komneni. Nga kjo martes duket se ka ardhur më pas përdorimi i dy mbi emrave, Golemi dhe Komneni. Aranit Komneni, që do të quajmë Gjergj Araniti, ishte vëlaj mëj madhë me stre vëlezërve. A ju martua me Maria Muzakën, nga e cila mori në paj një teritor të gjerë që shkonte nga Malakastra, edhe sot një fshati madhë atje quet Aranitas, deri në det në afërsi të vlorës e kaninës. Kështu zotërimet e Arianitëve ushtrim që nga Adriatiku e deri në afërsi të dibrës e sotme. Qendra e zotërimeve duket se ka qenë malsia mes Librashtit dhe Elbasanit, Shpati, Qermenika, Sopoti dhe një pjesë e mokrës. Me vdekjen e së shoqes u martua me një aristokrate italiane nga Leqe, Pietrina Francone. Nga të dyja martesat pati dhjetë fëmi, tre djemë. Vepra Zjeda e padurueshme feudale ushtarake otomane shkaktoj pak në ajsi të thell dhe reagim masiv të fshatarsis. Gjithashtu regjistrimi i tokave, caktimi i timareve dhe vendosja e spahinve me dhun në zotërimet e tyre, paralajmëruan cungimin e autonomisë së sundimtarve arbëresh. Këto reforma i hoqen Gjergj Aranitit një pjesë të zotërimeve, ndërko që për pjesën tjetër mbeti vasal sultanin. Pikërisht, kjo gjendje e rëndë ekonomike në ziti shpërthimin e kërëngritjeve të viteve 30-20 të shejë. Gjëvë, në epicender të njarjeve ushtarake u vu Gjergj Araniti. Në pramber verën e vitit 1432, ndërsa mbyllej etapa e reformave shfrydzuese, hapej kundër shtimi shqiptar që shpërthen një zinjir kërëngritjesh anti-Osmane. Kërëngritja e parë shpërthev në Shqipërin qëndrore. Popullësia thëret prisin e saj, gëjë, aranitin, 36 vjeqar. Gjergji deri në atë ko ishte përpjekur, por pa ndo një rezultat për të ruajtur të drejtat në bizotërimet që i kishte lënë jati. Në këto rethana u largua fshetas nga Adrionopoja dhe me mjaft luftëtar të tjerë u këthyën në atëve. Sa mbëriti në Shqipëri, Gjergj Araniti shduku spahin të rathtar, Timarli. A i u vun në kryet të kryengritjes që përfshiu gjithë masat fshatare. A jo u përkra në rethin e dursit e të tiranës nga Andrea Topia në veri nga Nikol Dukajgjini, eti. Kërëngritjeve me nismëtar dhe simbol të qëndresës Gjergj Aranitin, porta e lartë ju përgjish me ushtri të freskëta dhe komandant të sprovuar. Danja e dukajgjin vera, zotërimet e topjasve u këthyën në gjendjen e më parshme. Por në përpjekje me fuqit kërëngritse të Gjergj Aranitit, turqit u thyën nga shqiptarë. Fitorja e parë e hapi zjarin e kundërshtimit në jug, si domos në kurvelesh, duke zjeruar hapsiren kërëngritse. 
Murati i i vjen vet drejt Shqipëris dhe e vendos kampin në Seres, Macedoni. Që këte i shkëput një forcë të madhe në nënkomandën e Ali Bey e Vrezonit. Ushtria e Ali Beut në dimrin e viteve 1432-1433 futet në luginën e ngush në vargjet malore të thepisura të shkumbinit i afrohet buzur shekut bërzeshtës, por mbi taboret Osmane lëshohen si tigra luftëtarët e gjergjit. Prit, befasi dhe përleshje e pamëshirë. Strategu nga begoret vrojton, kujdeset, manovron dhe nëzit me fjallë e shpat, derisa turqit thyen kejqas. Fitoria o dha zemër Shqiptarve dhe Evropa unjon me një luftëtar shpres dhënës. Kronisti Bizantin, Halko Kondili, për këtë shkruan, në këtë betej, Araniti i Komnenit fitoj një lavdi të madhe. Duke për të rritur taktikën e vjetër ushtarake, tërhiqe armikun për gatit e pusin dhe qëlloje në Befasi, Gjergj Araniti theu edhe ushtrin e dytë turke të drejtuar nga Ali Beu i cili la me qindra kufoma në grykat e thela të kuqit e deri në borsh. Dështimi i ekspeditës së dytë turke bëri bujnë në gjithë Evropën dhe Araniti u bënjë personalitet në oboret e saj, e cila ishte mësuar të një të disfata nga aleatët në lindje. Për gëzime nga Papa Eugen Ivë, mbreti Alfons V. Napolit, për andori Gjerman Sigismund, Republika e Raguzës eti. Premtime për ndihma, por vetëm premtime. Edhe betejen e tret, në vitin 1434, për të pushtuar vlorën e kaninën, strategu shqiptar e përbaloj sukseshëm me forcat, me mjetet dhe me taktikat e veta. Ndaj Gjergj Araniti u shpalë si mbrojtës i liris nga gjithë mbretërit e Evropës. Në vjeshtë 1423, dimër 1424, ndërsa ushtria e përbashkët Hungaro Polake Rumune e Vladislavit, strateg Hungares, zbret në Bulgari, nga Shqipëria forca të rëndësishme Shqiptare. Të komanduara nga Gjergj Araniti, hyn thel në Macedoni duke e goditur armikum për te i kufive të zotërimeve, për të shvendosur sa më tutje trojeve etnike. Në sinkron me veprimin u shtarak nga brenda të Gjergj Aranitit, Skënderbeu realizon parashikimin strategjik të braktisjes së frontit Osman në betejen e nishit për të bashkuar në adhe me kapedanët dhe ushtrit e tyre. Kësisoj, a ju lidh ngush me luftën e udhequr nga Skënderbeu. Kur kështjela e krujes, gjëmonte nga topat, luftetari i moshuar Gjergj Araniti, 67 vjeqar, i dërgoj triumfatorit të birin Konstantinin me përgëzimet dhe besnikërin e pakufishme. Gjergj Araniti, me 3.000 luftetar, u bashkua me fushatën qirimtare anti-Venedikase. Veprimet e ti luftarake u përqendruan për marjen e durësit të danjës dhe të qyteteve kështjela të tjera bregdetare në në protektoratin Venedikas. Madje, trupat e ti shkuan në thelsi deri në dyrët e shkodrës, me gjithse interesat e ti nuk ishin cenuar drejt për drejt nga zotërimet Venedikase në tokat shqiptare. Kur dojer në funksion të strategjisë qirimtare dhe të besa besës, pse jo edhe të dëshirës për një dhëndër model si Skënderbeu, Gjergj Araniti i moshuar në komandë të 4.000 luftëtarve dhe me një sasi të konsidereshme argjendi, e mbështeti i den e rimare së kështjelës së Stefi Gradit. Në dy sulmet e betejës së përgjakshme rethuese, vete strategu Araniti, rishfaqi trimërin e përvojën e gjallë. Gjatë përleshjes ju vra i vëlaj. Ngulmimi dhe prova e luftës që dha Araniti e bindën Skënderbeun se gjdo shtytje e martesës me vajzën e ti, do nikën 23 vjeqare, do të zemëron të bujarin e malë. Araniti me krenarin ndaj kastriotëve, arriti në ultimatumin, o dhëndër, o nuk ka ndimë. Dhe ashtu në gjau. Pavarësisht nga reagimet keqtashse, lidhja me krushi kastriot Aranit i vleti i kryesisht bashkimit komptar, vëllazërimit të të gjithë shqiptarve, se sa jetës familjare të strategut. Gjergj Araniti ishte i vetmi prijes shqiptar me dy kryet qendra, një në bregdet, kanina, e një tjetër në malsit lindore, në Sopol. Zotërimet e ti, nga pikpamja strategike, përbënin balin e partë të ndeshjes me ekspedita turke dhe aksin qëndror të penetrimit Osman në brendësi të vendit, orë, strug, librasht, elbasan, tiran, kruj. Bashkimi dhe qëndrimi antiturki dy gjergjeve nuk kishtë të bënd të aqme lidhjet martesore që egzistonin ndërmjet dy familjeve, se sa me faktin që zotërimet e aranitasve ishin më të ekspozuar andaj pushtuesve Osmanë. I mirë pritur dhe i pasuar nga shpatarakët, mokranët, qermenikasit, lebërit e larguar eti në redh 2 vite, 1460-1462, a i organizoj dhe komandoj rezistencën e fundit, 
kryesisht me forcat e veta e ndimuar nga fuqit dhe udhejsit e krahinës e mokrës të Angelini. Përbal një fronti të hapur të zën me grupe luftetarësh Arjanitas, Sultan Mehmeti I, e rethoj gëjë, Arjanitin nga qaf furka, polis, deri në të feris të shushicës, dyshe. U zhvilluan luftime të ashpra, po sopoti nuk u pushtua. Populli e krahasoj gjergjin e ti me skënderbeun. Që të kremton të fitore në shkëllqyër, i bindur se armiku që larguar prej humbjes, shkoj me ushtrin në galigat, tet ore larg sopoti. Mirë po, ushtria Osmane, e informuar nga renegat, u këthyr për sëri gjatë natës. Kështjela e sopotit, me forcat që la gjergji, nuk merej. Vetëm arma e dredhis dhe e traftis, i gjeti shtigjet e hyrje së fshet për në kala. Komandanti Turk, duke përfituar nga qenja larg e gejë, aranitit që popullësia vendase e quante edhe gjergj golemi, për ndër të mbjemri të gjyshit me ushtrin kryesore, i hodhi në sunë gjithë ushtarët. Luft theral e burave dhe e grave që hideshin nga shkëmbind për të mosu për dhunuar. Rënia e kështjelës u shëqërua me masakra sa që gropa, ku umblodh gjaku i viktimave, u quajt liqeni i kuq. Betimi i sultanit se do të qon të gjakun deri në shalë të kalit po të merë të sopotin, ishte shëndëruar në një hakmarje të vërtet e makabre që historia nuk e haron. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rejë në Youtube.